Elke woensdagavond op Den Haag FM. Dossier Mastenbroek. Uit nieuw onderzoek van het cyberbeveiligingsbedrijf NordVPN... blijkt dat 73% van de Nederlanders zich zorgen maakt... dat ze online worden gevolgd. En denkt 55% dat ze bijna altijd worden gevolgd. Deskundigen zeggen echter dat mensen zichzelf traceerbaar maken... door cookies te accepteren, openbare wifi te gebruiken... en een slim horloge te dragen. Ik heb er zelf ook eentje, dus ik moet een beetje gaan uitkijken. En dit zijn slechts enkele van de vele manieren. Ik citeer Daniel Markinson, hij is digitale privacy-expert bij NordVPN. Niet alleen cybercriminelen zijn geïnteresseerd in je gegevens... ook social media-netwerken, internetaanbieders, organisaties van derden... Websites, overheidsinstellingen, ze verzamelen allemaal regelmatig persoonsgegevens en surfgewoonten van gebruikers voor marketing of andere doeleinden. Zo gebruiken ze vaak ja, je cookies om je digitale voetafdruk echt goed in kaart te brengen. De meerderheid van de Nederlanders denkt dat ze vooral worden gevolgd door criminelen. Dat is dan zo'n 62% van de mensen. En uh, social media giganten zoals Facebook, 42%. Maar ze maken zich ook zorgen dat informatie- en uh, reclame-algoritmes zoals Google, uh, ongeveer 37%, merken of reclamebureaus, zo'n 33%, en de overheid, 31%, hun activiteiten echt online volgen. Een belangrijke toevoeging is dat meer dan de helft van de Nederlanders, 59%, vindt dat apps meer informatie moeten vragen dan uh, nodig is. En tot die apps uh, uh, die volgens hen de grootste hoeveelheid gegevens van de gebruikers verzamelen, behoren Facebook, 76%, WhatsApp, 50%, en Instagram, iets minder, 39%. Nou goed... uh, Zet je radio even wat harder, want om te voorkomen dat je online wordt gevolgd... moet je eerst weten welke apparaten en diensten het meest voor tracking worden gebruikt. Als het gaat om apparaten die het meest waarschijnlijk online activiteiten volgen... en gegevens verzamelen, staan smartphones, die heeft echt iedereen, 78%. Volgens de Nederlandse respondenten op nummer 1, gevolgd door laptops, 73%. Dek desktop computers, 63% en tablets, 62%. Slimme huishoudelijke apparaten, nou gelukkig, die worden juist minder geschikt geacht voor spionage. Deze staan helemaal onderaan de lijst. Een van de makkelijkste manieren waarop Nederlanders zich online laten volgen is door uh, die bewuste cookies toe te staan. Uit onderzoek blijkt dat 21% van de ondervraagde Nederlanders altijd cookies accepteert. En 25% het doet tenzij het er verdacht uitziet. En verrassend genoeg accepteert slechts 4% nooit cookies. Daniel Markenson van NordVPN uh, vertelt vervolgens iets anders... waarop mensen vaak worden betrapt, is het accepteren van cookies. Deze kunnen je browsergegevens volgen en verzamelen die gegevens... en terugsturen naar de eigenaar van de website. En als je cookies van derden niet weigert... kan de website je browsergegevens aan derden verkopen. Ook dat nog eens een keertje. En dan het gebruik van gratis of openbare wifi. Wie doet het niet? Brengt ook gevaren met zich mee... Wanneer je namelijk gebruik maakt van gratis wifi... is de kans groot dat deze wordt beheerd door een externe provider... die je toegang tot het internet geeft in ruil voor waardevolle aanmeldingsgegevens... zoals e-mailadressen, social media profielen, telefoonnummers. En wat je misschien zal verbazen is dat sommige hotspot providers... nog een stap verder gaan met het verzamelen van gegevens... en ook de locatie van miljoenen gebruikers gewoon bijhouden. Zoals bijvoorbeeld de wifi-plek... Wanneer ze die hebben verlaten, ook dat geeft Daniel Markerson aan. Digitale privacy expert is hij niet de minste bij NordVPN. Nederlanders brengen hun gegevens in gevaar door automatisch op social media in te loggen, 38%. En door op hun persoonlijke e-mail in te loggen terwijl ze openbare wifi gebruiken, dat doet zo'n 32%. En daarnaast gebruikt een groot percentage van de mensen openbare wifi om op andere accounts in te loggen, zo'n 27%. En spullen bij online retailers te kopen, dat doet zo'n 20%. Ja, wat moeten we nou doen? Wat is het advies van Daniel Markenson van NordVPN, die digitale privacy expert? Nou, gebruik een VPN. Door een VPN te gebruiken verberg je je echte IP-adres en locatie voor alle externe partijen. Waaronder je internetprovider, cybercriminelen, niet op de laatste plaats, en netwerkbeheerders en adverteerders. Gebruik een uh, privacy browser. Gebruik een internetbrowser die is ontworpen met een online privacy uh, in het achterhoofd. Zonder autosynchronisatie, zonder spellingscontrole, zonder autofill en zonder plugins. 
En dan uh, ja, Tim Google. Het staat eigenlijk op nummer drie hier. Google houdt veel gegevens over je bij. En als je dat niet wilt, dan uh, zul je voor een andere e-mail provider moeten kiezen. En uh, ja, een andere zoekmachine moeten gaan kiezen. Ik denk niet dat heel veel mensen dat gaan doen. En wees dan, dat is toch echt wel de, de, de gouden tip hoor, dames en heren, luisteraars van Den Haag FM. Wees nou voorzichtig online. Deel niet te veel informatie op social media. Um, ja, de persoonlijke informatie die je online vrijgeeft, kan voor cybercriminelen namelijk een goudmijn zijn. Er was een simpel voorbeeld dat uh, uh, rapper uh, Lil Kleine natuurlijk continu met als een uh, klokjes staat te zwaaien op Instagram. En dan nog aangeeft waar die is. Ja, één en één is voor uh, mensen die natuurlijk uh, kwaadwillend zijn, uh, twee. Dus let een beetje op, wees voorzichtig online. En uh, als je het niet vertrouwt, uh, delete het mailtje lekker. En als je minder traceerbaar wilt worden in algemene zin... dan kun je alle aanbevelingen van de experts van NoordVPN... ook even online teruglezen op www.noordvpn.com. Slash track it down slash. Daar vind je de rest weer terug. Als je denkt, nou, NoordVPN... Wie zijn dat dan precies? Wie is dat dan? Dat is een van de meest geavanceerde VPN-dienstverleners uh, wereldwijd. Uh, wordt gebruikt door meer dan 14 miljoen internetgebruikers. En NordVPN biedt dubbele VPN-versleuteling, malware-blokkering en onion over VPN. Het product is zeer gebruiksvriendelijk, biedt een van de beste prijzen op de markt... en heeft meer dan 5000 servers in 60 landen wereldwijd. Ik ben blij dat we daar informatie van mochten delen. We hebben vandaag even contact gehad met de communicatieafdeling van NordVPN. Ik zag het even om voorbij komen. Ze zeiden van geen enkel probleem om deze informatie te delen in je radioprogramma Martijn. En daarvoor zijn we ze zeer erkentelijk. Um, het was even lastig om iemand ook nog in de uitzending te krijgen. Het is zo'n internationaal bedrijf uh, dat ze bijna alleen maar Engels uh, spreken. Nou ja goed, um, uh, daar hebben we op zich ook geen problemen mee. Maar dat is net even wat lastiger schakel op een uh, Haagse omroep. Dus we hebben ervoor gekozen om uh, de highlights um, even in kaart te brengen voor jullie. En uh, wij zijn uh, dit bedrijf, NordVPN, ontzettend erkentelijk dat ze deze uh, relevante informatie, actuele informatie met ons hebben willen delen. Nou, in een notendop uh, uiteindelijk ja ook wel terecht. Twee derde van de Nederlanders maakt zich dan ook zorgen dat ze online door cybercriminelen worden gevolgd. Dus ja, de grote tip dames en heren, blijf nou gewoon alert en kijk dan even op noordvpn.com. Martijn Mastenbroek.